ప్రణతి టెలివిజన్ వీక్షకులందరికీ నమస్కారములు శని శుక్రుల కర్మ పాఠాలు మూడవ భాగానికి స్వాగతం ఈ మూడవ భాగంలోనే మనం పాఠాలు ప్రారంభం చేయబోతున్నాం మొదటి పాఠంలోకి వెళ్ళబోతున్నాం ఏమిటి మొదటి పాఠం ఏం చెబుతున్నది అంటే పాఠం అంతా విన్న తర్వాత మీకు అనిపిస్తుంది ఓస్ ఇంతేనా అని కానీ ఆ పాఠం విన్న తర్వాత ఆచరణలోకి వచ్చేవారి సంఖ్య ఎంతమంది ఉంటారో మనం ఆలోచన చేయాలి మీరు ఎంతో విశ్వసనీయంతో అధికంగా శ్రద్ధ పెట్టి ఒక ముఖ్య కార్యక్రమానికి రూపకల్పన చేశారు అది చిన్న కార్యక్రమం కావచ్చు పెద్ద కార్యక్రమం కావచ్చు మీరు ఆ కార్యక్రమం ఎంతో కాలం దృష్టి ఉంచారు ఎంత కొంత డబ్బు కూడా ఖర్చు పెట్టారు చాలా విశ్వసనీయంగా ఉన్నటువంటి వారి దగ్గర సమాచారం తెలుసుకున్నారు కార్యక్రమం రూపకల్పన చేశారు మహాశ్రద్ధగా చేస్తున్నారు ఇంత శ్రద్ధగా చేసేటువంటి కార్యక్రమానికి ఏవో ఆటంకాలు వచ్చేసాయి స్పీడ్ బ్రేకర్ తగిలే కార్యక్రమం ఏమైంది ఆగిపోయింది ఈ చెప్పేటువంటి అంశం పన్నెండు రాసుల వారికి వర్తిస్తుంది ఇది ఫలానా రాశి వారికి అని కాదు అన్ని రాసుల వారికి వర్తిస్తుంది కార్యక్రమం ఆగిపోయింది దాంతోపాటు మీరు ఏమనుకుంటున్నారంటే మీ సన్నిహితులుగా ఎవరైతే ఉన్నారో అలాంటి వారి యొక్క సంబంధాలను అన్నింటి కలిసి కూడగట్టుకుంటూ మహాశ్రద్ధగా ఈ కార్యక్రమంలో వారిని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయాలనే ఒక ఉద్దేశం కూడా మీ మనసులో ఉంది సో మీకు మనసులో ఉన్న కారణంగా మీ సన్నిహితుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ విషయాన్ని చెప్తారు ఓకే మేము వచ్చేస్తాం తప్పకుండా అని వారు ఏం చేస్తారంటే చిట్ట చివరిలో యజ్ఞనామం పెడతారు సో వారు రాలేకపోయినారు మొత్తం మీద గైర్హాజరు జరిగింది కార్యక్రమానికి ఎన్నో ఆటంకాలు వచ్చేసాయి కార్యక్రమం అంతా ఆగిపోయింది కొంత నష్టపోయారు ఆ సమయంలో మీ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది విసుగు పుడుతుంది కోపం వస్తుంది చచ్చ వేస్ట్ అనవసరంగా వాడిని నమ్మేశాను నా సమయం అంతా వృధా చేసుకొని వెళ్ళి పిలిచాను ఇక్కడ సహాయం చేయరా బాబు అని అన్నాను నేనే డబ్బు అడగలేదే చాలా విసిగి వేసారిపోతారు ఆ సమయంలో ఒక్కొక్కరైతే నిగ్రహ శక్తిని కోల్పోతారు అయిపోయింది డబ్బు అంతా వృధా అయిపోయింది ఇంకేమిటి నాకు శరణ్యం అనుకుంటారు ఆ సమయంలో ఇంత డబ్బు ఖర్చు అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం ఆలోచన చేసిన తర్వాత మీలో ఉన్నటువంటి ఆ నిగ్రహ శక్తి కూడా తగ్గిపోతుంది దీన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళేద్దాం పోతే పోయిందని వేస్ట్ అని అనుకుంటున్నారు ఇది కథ ఇది పాఠం జస్ట్ ఆ పాఠంలో ఎంటర్ అయిపోయినారు ఎవరు శని శుక్రుడు శని శుక్రుడు ఎంటర్ అయ్యి ఏం చేశారు తెలుసా మిమ్మల్ని తట్టి లేపారు మీలో ఒక నిగ్రహ శక్తిని కల్పించారు వెంటనే మీకు అనిపిస్తుంది ఆరు తొమ్మిదైనా తొమ్మిదారైనా ఆరు తొమ్మిది అవుతుంది తొమ్మిది ఆరు అవుతుంది తిరిగి దిపితే ఆరు తొమ్మిదైనా తొమ్మిదారైనా చేసి తీరుతాను అని మళ్ళా నడుము కడతారు ఇంకా శ్రద్ధ పెంచాలనుకుంటారు దీనికి శని శుక్రుడు తోడైనారు కదా మీకు తెలియకుండానే మీకు ఒక రకమైనటువంటి నిగ్రహ శక్తిని శని శుక్రుడు అందిస్తారు ఏ రాశి వారైనా సరే అయ్యయ్యో నష్టపోయినాడు ఈ అబ్బాయి లేక యువతి నష్టపోయింది వీళ్ళు మళ్ళీ ఒక నిగ్రహ శక్తి మనం కల్పించాలా అనే ఉద్దేశంతో మరొక నిగ్రహ శక్తి లాంటిది అట్లా ఆ భయం అలా వస్తున్న సందర్భంలో కొన్ని కామెంట్స్ వస్తాయి ఏమిటి ఆ కామెంట్స్ పక్కింటి పరంధామే కావచ్చు లేకపోతే ఎదురింటి ఆయన కావచ్చు వెనకింటి ఆయన కావచ్చు బంధువులకు కావచ్చు లేక పిల్లని చేతి తండ్రి కావచ్చు లేక కట్టుకున్నటువంటి ఇల్లాలు కావచ్చు కన్న తండ్రి కావచ్చు నీకు బుద్ధి ఉందా బుద్ధి లేదురా ఇంత ఖర్చు పెట్టావు ఏమిటిది నా వదిలేసే అనవసరం మనకిది అయిపోయింది ఇప్పుడు రెండు లక్షల రూపాయలు గుళ్ళు అయిపోయినాయి ఇలాంటి మాటలు వచ్చేస్తుంటాయి ఇక శని శుక్రులు ఏం చెబుతున్నారు అంటే బాబు అలాంటి సమయంలో కొంతమంది బయట నుంచి 
వ్యాఖ్యానాలు ప్రారంభం చేస్తారు ఇలాంటి వ్యాఖ్యానాలు ప్రారంభం చేసే సమయంలో అలాంటి వ్యాఖ్యానాలకు తలవొగ్గి బుద్ధి బలంతో మనోబలంతో వారు చెప్పిన రూట్లోకి వెళ్ళావంటే నువ్వు దురదృష్టవంతుడు అయిపోతావు నీకు శని శుక్రులు చెబుతున్నారు అందుకే నీకు నిగ్రహ శక్తిని మేము అందించాలనుకుంటున్నాము మేమెంత నిగ్రహ శక్తి అందించినప్పటికీ మా ముందు వారి మాటలు ఉన్నాయి కదా వారి మాటల ముందు మేము బలాదోరు ఎందువల్లంటే మనకు కారకినటువంటి చంద్రుడు బుద్ధి కారక బుధుడు ఈ ఇద్దరూ కలిసి తిప్పేస్తారు మనిషిని సో మొదటి పాఠం ఏం చెబుతున్నదంటే మీరు సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు ఇలాంటి సమయంలో ఇక తిరిగి మీరు మళ్ళీ పైకి రానియకుండా కొంతమంది అంటారు కొంతమందికి నిజంగానే వారు అయ్యో నష్టపోయినాడు ఇంకెందుకు అని భావంతో కొంతమంది చెప్పచ్చు మరికొంతమంది అలా కాదే అసూయ ద్వేషాలతో ఒకవేళ మళ్ళా కనుక ఈ వ్యక్తి కనుక చేస్తే మనకంటే మించిన వాడు అవుతాడేమో మనకంటే బాగా సంపాదించేస్తాడేమో అప్పుడు మనం ఏమవుతాము అధోగతి పాలైతానేమో అనేటువంటి ఒక దురుద్దేశంతో మీకు లేని పూర్వని చెప్పి మిమ్మల్ని తిరిగి ఆ రంగంలోకి రానియకుండా అడ్డుకట్ట వేయటం కోసంగా మిమ్మల్ని చాలా వరకు డిజపాయింట్ చేసేటువంటి వారు ఎక్కువైపోతారు సో ఆ సమయంలో మీలో ఉన్నటువంటి మనస్సు అంటే చంద్రుడు మీలో ఉన్న బుద్ధి అంటే బుధుడు వాళ్ళకి వత్తాసు పలుకుతాడు వాళ్ళకి వత్తాసు పలిగితే దరిద్రమే వస్తుంది సో ఫైనల్గా చెప్పేది ఏంటంటే శని శుక్రుడు ఆ సమయంలో బుద్ధికారకుడు బుధుడు మనకారకుడు చంద్రుడు చెప్పినప్పటికీ వినవకరా నాయన నీలో నిగ్రహ శక్తి పెంచుకో ఆ నిగ్రహ శక్తి పెంచుకొని తిరిగి మళ్ళా ప్రారంభం చేయి నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు అనే ఒక అభయం ఇచ్చేటువంటిది అదే శని శుక్రుల కథ ఇక అలాంటి అభయాన్ని పాఠం రూపంలో మనకు చెప్తాడు అలాంటి పాఠాన్ని ప్రణతి టెలివిజన్ వీక్షకులకి నేను తెలియజేస్తున్నాను సహజంగా సిద్ధాంతులు ఏం చేస్తారంటే అమ్మో శని పట్టాడు శుక్రుడు పట్టాడు ఇంకేం అయిపోయింది ఇంకా లాభం లేదు అని ఏదో ప్రకారంగా మిమ్మల్ని డిసప్పాయింట్ చేసేస్తారు బట్ శ్రీనివాస గారిగే అలా చేసే వ్యక్తి కాదు శని శుక్రుల పాఠంలో మొదటిది ఏంటంటే నిగ్రహ శక్తిని పెంచండి ఏ కార్యక్రమంలో మీరు రూపకల్పన చేశారో ఆ కార్యక్రమంలో ఎదురైన ఆటంకాలు కానీ అస్థిరతలు కానీ ఆటుపోట్లు కానీ ఇన్ని ఉన్నప్పుడు మీరు వాస్తవంగా చాలా డిసప్పాయింట్ అయిపోతారు నిరుత్సాహం వచ్చేస్తుంది ఇంకా ఏమీ లేదు ఇంకా అనవసరం వృధా అనుకుంటారు అందుకే శని శుక్రులు భుజం తట్టి చెప్తున్నారు పాస్ట్ ఈజ్ పాస్ట్ అయినా ఎప్పుడు రోజులు ఒకేలాగా ఉండవరా నాయన మీ ఇద్దరం కలిసావరా ధను రాశులో కలిసాం కనుక మేము ఇద్దరం కలిసాం కనుక తెలియజేస్తున్నాం నీలో ఒక శక్తిని ఇవ్వటానికి మేము సిద్ధంగా పంపిస్తున్నాం మేము ఆ శక్తిని పంపిస్తుంటే ఆ శక్తిని అక్కడ అడ్డుకుంటున్నారు కనుక ఇతరులు చెప్పే మాటల్ని వినండి వాళ్ళతో క్లాష్ పెట్టుకోవద్దు వాళ్ళతో క్లాష్ పెట్టుకోకుండా బాబాయ్ గారు ఇంకోసారి ప్రయత్నం చేస్తానండి ఎక్కడో లోపం తగిలింది ప్రయత్నం చేయడం తప్పు లేదు పోనివ్వండి ఇంకో రెండు లక్షల రూపాయలు ఏదో ప్రకారంగా ఆ భగవంతుడు మనకు అందిస్తాడు అనేటువంటి దృష్టితోటి మీ మనో నిగ్రహ శక్తిని పెంచుకొని అదే కార్యక్రమం మీద తిరిగి చేయటానికే మీరు సిద్ధంగా ఉండాలని శని శుక్రుడు మొదటి పాఠంలో తెలియజేస్తారు నమస్కారం